。走，别走。走。听我解释，跟他回去。说什么呢？赶紧出去！就收工拜拜。你干嘛在我们学校？这是什么学校啊？别在这丢人现眼了，跟娘回去！我不回去、就是啊。我知道你们是为了什么来的，但这件事情跟学生们没有关系。平老师，您是什么身份的人？我们清楚的很。就是这种话，还能在大街上大摇大摆。这要是其他女人，早就进猪笼了。就是、啊，可不嘛、啊。不念就不念，别听那些小道消息，血口喷人。什么小道消息啊？报纸上写的清清楚楚，明明白白。又不是没人看见那个乔先生在这里进进出出，跟那个林老师搂搂抱抱。对呀、啊，搂搂抱抱的，快去学！打扰他，打扰他，打扰他，不开车，打扰。什么学校？哎呦，我学校，没打扰他，把门都带坏了。这小子溜还挺快。咱们一早就封锁了三嫂和乔江的消息，但现在外面还传得沸沸扬扬的，这分明就是提早设计好了的。发司令，看上去跟他合影那个，应该是个女的。三哥，这是什么呀？这应该是个纪念处。坐。老三，知道吗？行情的事在军中已经传开了。爹，我不该让您为我们的事操心，但是麻烦您，这事别怪行情。他，不用跟我多解释，行情的人品我心里很清楚。可我跟你齐姨也商量好了，啊，现在督军的事也过去了。如果你们两个之间真的没有什么感情的话，也没必要这么勉强下去，啊，爹。杭锦是我的妻子，是萧府的媳妇。我萧北辰这一辈子只有一个女人，就是林杭锦。你把我给搞糊涂了，你们俩之间到底是友情还是无情？儿子这辈子认定他了。孩子，这样的感情你会很辛苦的。即便这是个错误，儿子也愿意一错到底，绝不后悔。好吧，既然你心里已经打定主意了，今后这事儿我就不再提了。不过，你们能不能拿出一副好好过日子的样子来，别再胡闹下去了，成吗？是。去吧。